जीवन प्रथम लज्जा
खाटो देखीना चार इंच खावा मुड़ी खाई 
মানে মানে হলো ভাই আমাদের যে অফিসের নিচে চিকনালি জাল মুড়িটে না খুব টেস্টি চলেন যে খাই তুমি তো অসাধারণ কথা বলছো সত্যি আসলে আমার মুডটা একদম অন্যরকম হয়ে গেল ভালো কথা বলছো চলো চলো চলেন চিকনালি জাল মুড়িটা খাই চলো আসো আমি কোন মতে তাকে কনভিন্স করতে পারতেছি না মানে তাকে আমার বসে আনতে পারতেছি না যাই হোক তোদের বিয়ে হয়েছে কয়দিন আমাদের বিয়ে হয়েছে বাবা শুক্র শুক্র আপনি কোন টেনশন করেন না বুঝছেন আমার বাবা কামরুক কামুকা থেকে মনে করেন তান্ত্রিকের উপরে হ্যাঁ সাধনা করে আসছে আপনি বিষয়টা ক্লিয়ার করেন আপনি আমাকে এমন কিছু পানি পড়া বা যাই কিছু দেন যাতে সে আমার কথা উঠে আর বসে ও আমাকে সবসময় ডিনাই করে ঘৃণা করে ও অনেক কিছু করতেছে বুঝছেন আমি কি একজন সহ্য করতে পারবো শুনেন দাব্বা বাবার কাছে আসলে কেউ খালি হাতে ফিরে যায় না তিন দিন তিন ঘন্টা তিন মিনিটের তিন সেকেন্ডের ভিতরে আপনি কিন্তু ফলাফল পাইবেন আপনি এটা নিয়ে কোনো টেনশন করবেন না সুন্দর করে আপনি ব্যবহার করবেন ঠিক আছে বাবা এই বোতল কেন দিচ্ছে শুনে ব্যবহারের নিয়মটা বলে দিবে তোর বউকে আর তোর নিজের গায়ে কুচে দিবে এমন আর অর্ধেক পানিতে ফেলে দিতে হবে কিন্তু শনিবার কোনো কালো কাপড় পরা যায় সবমুক্ত হয়ে যাবে এই বাবার দরবার আসার পর সব মুক্ত হয়ে যায় ঠিক আছে বাবা সব রোগের ওষুধ এই পাইলে যত আর এইটা কোমরে বাঁধবে না বাবা ঠিক আছে বাবা
निश्चय मन आपनेसुदा दिए पानी पड़ा अपने मन व्यवहार करते खुब पचंद हाथ प्रश्न कर 
আমি কি করতে পারি তুই তাই বল তুই কি ডিভোর্স চাচ্ছিস হুম চাচ্ছি সব সময় চাই কিন্তু ওই বাদরটা জীবনও আমাকে ডিভোর্স দেবে না জীবনেও দেবে না ডিভোর্স দিতে গেলে যে দেন মোহরের টাকা লাগবে এই জন্য দিবে না দেল মোহরের টাকা তুই ডবল দিলেও মনে হয় না ও তোকে ডিভোর্স দিবে কারণটা কি বলতো মানে ডাবল টাকা দিলে আমাকে ডিভোর্স কেন দিবে না কারণটা হচ্ছে লোকটা তোকে সত্যি ভালোবাসে আর মন প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে সত্যি এবার আমার লোকটার জন্য মায়া হচ্ছে বাস হয়ে গেল খুব ভালো আমার রাস্তাটা ক্লিয়ার তোর যেহেতু এই লোকটার জন্য মানে খুব মায়া হচ্ছে না তোর মনের মধ্যে একজন তোর মনের মধ্যে একদম মানে সব কিছু ভালোবাসা উতলিয়ে পড়ছে তাহলে একটা কাজ কর না তুই তার গলায় ঝুলে যা না না সরি 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 ওর মতো একটা বেটে মানুষের গলায় তোর মতো একটা হাইট ওয়ালা মেয়ে কখনো ঝুলতে পারবে না বরং একটা কাজ কর ওকে তোর গলায় ঝুলিয়ে নে তুই কিন্তু ফান করছিস এটা কিন্তু ফান করার সময় না তুইও তো সিরিয়াস হচ্ছিস না তাহলে তুই ওকে ডিভোর্স দে সেটাই তো করতাম কিন্তু কি কারণে দেব মানে ক্লুটা খুঁজে পাচ্ছি না একটা কারণ দিয়ে তো তাকে আমি ডিভোর্সটা দিব বা অ্যাপ্লিকেশনটা করব কি দিয়ে করব বুঝতে পারছি না তো যেটা সত্য সেটাই দে তুই চার ইঞ্চির কথাই বল চার ইঞ্চি হাইটের কোনো রিজন দেখিয়ে যে আসলে কাউকে ডিভোর্স দেওয়া যায় কিনা এটা তো আমি বুঝতে পারছি না কি করে বলবো বল তো তুই কি আমার একটা কথা শুনবি কি বল দেখ মানুষের তো সব কিছু নিখুঁত হয় না প্রত্যেকটা মানুষের মধ্যে কিছু না কিছু খুঁত থাকে তাই না খুঁজতে গেলে তো তারও অনেক খুঁত বের করা যাবে কি বলতে চাচ্ছিস বলতো তুই এই চার ইঞ্চি মেনে নে কি বললি তুই হ্যাঁ কি বললি বেরো আমার বাড়ি থেকে এখনই বেরিয়ে যাবি বেরো হাসছিস কেন যা সিরিয়াসলি ইয়াস সিরিয়াসলি বলছি তুই আমার বাড়িতে বেরিয়ে যা আমার আমার বাড়িতে কোনো শত্রু জায়গা নেই যা বলছি मानसिकारा এই ধরো এই যে তোমার দাঁতগুলো তোমার দাঁতগুলো যে চক 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 করছে এই দাঁতগুলো তো নকল হতে পারে কি পারে না কি বললে তুমি আমার দাঁত নকল দেখো ভালো করে দেখো কি আরে দাঁতটা আমি বলছি নকের কথা নক নক এই বারে আমি আমার এই নেল গুলো দিয়ে মানে নক গুলো দিয়ে তোমার গায়ের মাংস তুলে ফেলবো তারপর তুমি বুঝতে পারবে আরে তোমার নখ না নখের কথা বলিনি তোমার আমি বলেছি তোমার চুলের কথা চুল চুল তাতে কি হয়েছে 
ওহ কি করব বুঝতে পারছি না দুই সপ্তাহ হলে বিয়ে করে আছি আর আজ ডিভোর্স দিতে চাচ্ছি কপালটাই খারাপ কিছুটা ভালো দেখুন আমরা তো ডাক্তার আমরা বুঝি কখন কোথায় কি করতে হবে আমরা এই আপনার ওয়াইফের জন্য আমরা অলরেডি ডক্টরসদের নিয়ে হচ্ছে বোর্ড মিটিং করে যতটুকু সম্ভব আমরা চেষ্টা করেছি এর চেয়ে বেটার আমাদের পক্ষে আর সম্ভব ডাক্তার সেটা আমি কীভাবে মেরে আমি আমার ফ্যামিলিকে কীভাবে বুঝাবো ডাক্তার সাহেব দেখবেন আমি তো আমার ওয়াইফকে এই এই ধরনের সিবে কোনো চিন্তাই করতে পারে ডাক্তার সাহেব দেখুন বেসিক্যালি বিষয়টা হচ্ছে আপনারা অনেক দেরি করে ফেলেছেন আরও আগে যদি নিয়ে আসতেন তাহলে হয়তো বা আরও ভালো কিছু করা যেত সরি দীপা এখন কেমন আছে ডাক্তার সাহেব জি কিছুটা ভালো আছে আপনি দেখুন আর অক্ষম জীবনটা এই পঙ্গু পা নিয়ে আমি তোমার এই সুস্থ জীবনে থাকতে চাই না রাখি বা আমি অনেক দূরে চলে যেতে চাই আমি আমাকে একাই থাকতে দাও কেন আমি কি তোমাকে কোনো কিছু বা কোনো কথা বলেছি যেটা তুমি কষ্ট পেয়েছ আমি তোমাকে ডিভোর্স দিতে চাই আমি তোমার সাথে থাকতে চাই আমি তোমাকে ছাড়া অন্য কাউকে ভাবতে চাই না প্লিজ আমি সারা জীবন আমি তোমার সাথে থাকতে চাই তোমাকে নিয়ে থাকতে চাই দীপা প্লিজ আমার সাথে করো না দীপা আমি আমি কাকে নিয়ে বাসবো দীপা রাখি তুমি পাগলামি করো না প্লিজ আমার আমার কথাটা শোনার চেষ্টা করো রাকিব দেখো তুমি তুমি একটা সুস্থ সবল মানুষ তোমার জীবনটা পুরোটাই পড়ে আছে তুমি চাইলে একটা ভালো মানুষকে নিয়ে ভালো একটা সংসার সাজাতে পারো তুমি আমাকে মুক্তি দাও রাকিব আমার সাথে ম্যাচিং এর জন্য 
কিন্তু আজকে আমি ডিভোর্স দিতে চাই আমার অক্ষমতার কারণে নাকি আমার অক্ষমতার কারণে আমার একটা পা নেই আমি আমি তোমার জীবনে থেকে কি করব রাকি আমি তো তোমাকে সুখী করতে পারবো না দীপা আমার সুখ তোমার কাছে আমার সমস্ত সুখ তোমাকে আমি তোমাকে ছাড়া বাজব না দীপা তোমার একটা পা দুটো পাও যদি চলে যায় তাও আমি তোমার সাথে থাকবো দুটো হাত চলে করে তোমাকে দিয়ে থাকবো আমি এরপর কোনো কিছু ভাববো না দীপা প্লিজ তুমি কি বলছো হ্যাঁ দীপা হ্যাঁ দীপা আমি তোমাকে ছাড়া বাজব না দীপা পানি পড়াটা খাওয়াচ্ছিলাম ওই পানি পড়া খেলে তুমি কিন্তু আমাকে ছেড়ে যেত না তুমি কি করলাম জোর করে আমাকে পানিটা খাইয়ে দিস সে কারণে আমি জীবনে কখনো কোনোদিন তোমাকে ছেড়ে যেতে পারবো না কি বলছো কি ওইটা পানি পড়া ছিল হ্যাঁ সেই পানি পড়াটা তুমি আমাকে খাইয়ে দিস যে কারণে আমি তোমাকে ছাড়া যাবো না কোথাও যাবো না কোথায় যাবো না রাকিব হ্যাঁ তোমার কিন্তু তাহলে আমার কাছে একটা পিটন পাওনা আছে আমি তোমাকে পিটাতে চাই এখন পিটাতে চাই ঠিক আছে কোন অসুবিধা নেই তারপরও আমি তোমাকে ছাড়া বাঁচবো না এই শরৎ তো দেখি এই তোমার দাও